te vagy a, az egyik népszerű Disney sorozatnak, Violettának a megszólaltatója. Mennyire szereted ezt a szerepet, illetve maga a Disney stílus, mert azért rengeteget változott az elmúlt évtizedekben. Uh-huh. Szerintem ez egy nagyon kedves sorozat, nagyon vicces, meg aranyos, és a Violetta, hát igazából a Violettát csinálni nagyon szeretem, mert, mert igazából a saját, tehát a saját hangomon beszélhetek, én azt érzem, hogy bár 18 éves a kislány, de annyira ugye fiatalosabb a hangom, nekem is, mint ahány éves vagyok, és olyan, olyan kedves, bár, bár nagyon nehéz, mert sokszor olyan gyorsan kell beszélni, mert ugye, ugye nagyon pörgeti a, a mondatokat, mert ugye spanyol, spanyolul beszél, vagy hát argentinok, nagyon gyorsan beszélnek, és ezért sokszor úgy, ilyen pörgetősen kell beszélni, de, de nagyon aranyos, és nagyon örülök neki, hogy ennek ekkora nagy, tehát ilyen nagy őrület lett körülötte, mert például egy tíz éves kislánynak egy vendégségben azt mondom, hogy szereted a violettát? Igen, én vagyok violetta hangja. Akkor teljesen kész van, és ez olyan jó érzés, hogy így ennyire, ennyire szeretik. És így maga a, a Disney kapcsolatban is, tehát így tök jó dolgokat csinálnak mostanában szerintem aranyosak, amik itt így nagyon megszeretnek a, a magyar gyerekek is, ez tök jó. És ha még az ízinél maradunk, a csingilinkben énekelned is kellett. Ez neked nehézséget jelent, hogy szinkronban szájmozgásra énekelni? Hát itt nem volt szájmozgás, ez egy, ez egy betétdal volt, de én, én igazából ezzel foglalkozom, főként, hogy rajzfilmekben énekelek. Tehát én, én nagyon sokat énekelek, meg kiskorom óta amúgy is színházban is, műzikelekben is szerepeltem. Tehát nekem része az életemnek az éneklés nagyon erősen. Úgyhogy nagyon szerettem, és nagyon sok mindenben szoktam énekelni. Ez, ez a csingilinges, ez mondjuk már 6 éve volt, de egy helyes kis dal. Ö, és még egy siker filmnél maradva, Alkony? Az alkonyat, igen. Mm-hmm. Mi a véleményed a filmetövező rajongásról? Hát nagyon sokan ugye azért szeretik, mert olvasták a könyvet, és állítólag a könyv az, az nagyon jól visszaadja az egésznek a hangulatát, az egész történetnek, és viszont nagyon sokan, akik olvasták is, imádják magát a sorozatot, a filmet is, Sokan viszont nem kedvelik, nagyon sokan például csak feliratosan nézték, ezt mindig, amikor mondtam, hogy miben ismerhetünk, hát mondjuk az alkonyat, ja, aha, akkor így. De nagyon sokan például úgy, hogy te vagy Bella, tehát teljesen, teljesen kész vannak, hogy, tehát ez nagyon híres dolog. Tehát igazából nekem ez lendítette meg a, ezt a szinkronizálást, bár én már nagyon kiskorom óta szinkronizálok, de ez az, ami úgy nagyon rakolta rá egy lök, löketet így pár éve, és... Ö, ö, Igazából nem a kedvencem, ez, a, ez az egész film sorozat, de, de úgy nagyon megszerettem így az egészet, úgy, meg úgy nyártunk vele mindenfelé, meg hívtak minket, és így tök jó volt. És fel tudsz valamit idézni még esetleg benne a karakteréből? Hát ilyenkor azt szoktam mondani, hogy <gül> Edward, mióta vagy már 17 éves? Ezeket szoktam mondani, meg Edward, ne! De általában az ilyen nagy üvöltözés, vagy lihegések, azok minden eredetiben maradtak, de ilyenkor el szoktam mondani, hogy Edward, ne! És akkor az, ja, hogy tényleg te vagy! És megszólaltatta a Emma Stone-t is a könnyű nőcskében ez a film. Ez Neked m- mennyire tetszett ez a film? Hát ez egy aranyos, vagy hát vicces, érdekes film volt, de furcsa, hogy én voltam Emma Stone, azután soha többet nem is voltam. Ugye ez egy nagyon mélyhangú csaj, bár a Kristen Stewart is egy, egy mélyhangú fiús lány, de azt, ha nem tudod, akkor, akkor úgy elfogadható, hogy én vagyok a magyar hangja. Az Emma Stone-os film is, hát nagyon, az, az például mindig említem, hogy, hogy az, egy, az egy jó munka volt. Vagy azt úgy élveztem, mert olyan nagyon ö, nagy amplitúd, amplitúdokat vitt bele a csaj. Egyszerűen, egyszer, fönt beszélt, egyszer, 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 vicces, a fejeket vágom, és ezt szerettem, hogyha ilyen sok valaki, és akkor lehet játszani benne. Úgyhogy ezt, ezt, ezt szerettem. És szerinted Molnár Levente jó szöveget írt hozzá? Ő írta a szöveget? Igen. Már ahhoz is, hogy ezt nem is tudtam. Igen, tök jó volt, igen, szerintem jó szöveget írt. Szinkronizáltál animékben is. Igen, régen. Mm, egyet emelnék ki a Death Note, nem tudom, hogy emlékszel Death... el. Arra emlékszem pont, igen. E... Mennyire sikerült megismerned azt a sorozatot? Visszagondolva, a saját kérdeleteidet látva. Hát nagyon sokan szerették, én nem nagyon emlékszem, nem nagyon figyeltem, sajnos. De 
de jó, jó munka volt, tehát szerettem csinálni. Nagyon kis magas hangon sipákoltam benne, meg, meg érdekes sori volt. Tehát azt mondták sokan, én nem néztem, de mondták sokan, hogy nagyon jó, jó, jó sorozat, és hogy szeretik az animéket, meg minden, úgyhogy volt, hogy belenéztem, de sajnos már nagyon rég volt, úgyhogy nem nagyon emlékszem rá. Igen, egy olyan csajt alakítottál, aki föl volt használva a tömeggyilkosnak a céljainak, az elérésére. Ja, igen, 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 é, igen. És De mert... a Csihírót például arra jobban emlékszem, mert az is én voltam a Csihíró, és azt meg nagyon sokan szerették szintén, és a, a, arra nagyon emlékszem, hogy az, az olyan érdekes film volt, <gül> vagy olyan érdekes egész. Hát ugye a hangulata, hogy olyan, nem is tudom, olyan fura hangulata van, olyan érdekes, sejtelmes az egész. És melyik szerepeket szereted a legjobban? Hogy érted, hogy milyen típusúak? Igen, vagy? milyen stílusúakat. Uh-huh. Hát például nagyon uh, nehezebbek szerintem a, 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 a rajzfilmek, amikor, amikor, uh, amikor olyan nagyon kicsi hangon kell esetleg beszélnem, vagy ilyesmi, az egy kicsit nehezebb. Amikor a saját hangomon beszéltek, amikor én nyugodtabb, inkább drá- a drámákat valahogy úgy szerettem, mert amikor olyan, olyan keveset beszél, nem pörög, de mégis olyan komolyan, tehát a komoly, a komoly hangomat szerettem. Ami mégis olyan fiatalos, meg olyan tin is, de úgy szerettem, amikor komolyan beszélek, amikor komoly filmben vagyok. És a közelmúltban volt olyan szinkron szereped, ami emlékezetes maradt valami miatt? Ö, ja igen, hát most csináltuk az ötödik hullám című mozi filmet, abban én vagyok a lány, és az a lány már voltam egy másik filmben is, és tök véletlenül engem választott erre. Az, vagy nem tudom, hogy véletlenül le lehet, hogy ilyenkor megnézik, hogy én voltam-e már az a lány. Úgyhogy az, az egy jó, jó volt, mert hogy az egy főszerep, meg mozi mégiscsak. Meg volt egy másik vígjáték mozis, mozifilm, a, fú, most nem fog eszemítni a neve, sose jut eszembe. Francia vicces film volt. Ö, nem tudom, mindegy. Ö, szóval az, ami mostanában ami ilyen nagyobb, azokat szeretem. És ez fontosnak tartod, hogy mondjuk egy sorozatban csinálsz egy főszereplőt, és később a színésznő befut mozifilmekben szerepel, hogy akkor már te legyél az állandó hangja? Hát ez nem minden esetben van így, sajnos, de Hát ez attól függ, hogy kit kér a megrendelő, azt hiszem, vagy, 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 mi, vagy tehát például a Kristen Stewartnak általában én vagyok a hangja, de, de például a, a hófehérben nem én voltam a hangja, mert azt hiszem a földes esztert kérték. Nem tudom miért, de hogy ez valószínűleg így működik, hogy... És egyébként milyen színésznőnek tartod? Kit? A Kristen Stewartot. Ö, hát eléggé nyers, olyan természetes végül is, fiús, nekem ő nagyon fiús, bár én sok filmben voltam mostanában már a hangja, most is volt a, a beszervezve, azt hiszem az volt a cím, vagy valami ilyesmi, abban is én voltam a hangja, és abban tök más karakter volt, ilyen fiús, ilyen ö, dolgoztak, meg minden úgy mentek, és, és azt is úgy nagy kihívást csinálni, mert neki ilyen tök, tök fiús az egész karakter. Tehát ilyen, de jó, jó színészni, nem rossz szerintem végül is. Kívánok neked további sikereket a munkádhoz, és köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre. Köszönöm.